Muito boa noite, boa tarde, bom dia, nação. Saudações, rubro-negras. Hoje é raiz, hoje é pra minha raiz. Tintim, galera. Vamos lá, né? Flamengo 5, São Paulo 1. <risos> ai, ai. O que dizer sobre esse jogo? Só que o Bruno Henrique matou a pau que o time demorou a entender o jogo hoje. Hoje demoramos muito a entender o jogo. O São Paulo, cara, contra o Flamengo, se tornou o Vasco. Se tornou... O Flamengo e São Paulo hoje em dia se tornou Flamengo e Vasco. Eles entram com mais vontade. Olha que não entraram com o time principal, mas os caras entram com vontade. E o Flamengo, não sei, também, eu acho que... Eu... Eu espero que a partir de hoje tenha sido o final de, um, de uma neura que o Flamengo tinha de, de quatro anos sem perder para o São Paulo. São Paulo. Jogamos mal o primeiro tempo, o primeiro tempo foi horrível. Gabriel foi muito mal no primeiro tempo. Gosto muito do Gabriel, Pô, é o melhor centroavante, tem, tem tudo para se tornar o segundo maior ídolo da história do Flamengo, mas foi muito mal hoje. <tos> E precisamos de um Bruno Henrique, inspiradíssimo, que graças a Deus eu escalei no Cartola. <risos> Moleque! Pra, porra, desequilibrar o jogo de hoje. Mas agora falando sério. Contra, Quinta-feira contra o ABC, não escalaria a galera total. Escalaria o um Mistão, se eu fosse o meu Xará Gaúcho. E acho o seguinte, vamos esquecer o São Paulo. Isso aí foi um placar típico... Precisamos, precisávamos dar esse placar para eles verem que pô, o Flamengo não treme totalmente contra o São Paulo. São, é, são coisas atípicas, assim como o Vasco não ganha 33 anos um título em cima do Flamengo. O, São Paulo, o Flamengo não ganhava um jogo em cima do São Paulo há quatro anos. Tá bom, servem para isso, é para serem quebrados. Resumindo a atuação de hoje. Diego Alves no primeiro tempo, impecável. Mateuzinho, achei bem até meia, meia boca. O Gustavo Henrique falhou no gol do São Paulo, para mim ele falhou no gol do São Paulo, mas fez um gol. Rodrigo Caio Jô, tal, Felipe Luiz, o básico. Agora, atuações impecáveis de Bruno Henrique e, cara, Michael é foda. É difícil falar isso, mas eu não sou um cara indiretamente arredio a possibilidade do Everton Ribeiro se tornar banco do Michael. O Everton Ribeiro, cara, é, tá complicado manter um cara. Lógico que o Everton Ribeiro joga muito mais do que o Michael. Ele é muito mais capaz de desequilibrar um jogo do que o Michael. Mas hoje em dia o Michael é muito mais útil taticamente pro time do que o Everton Ribeiro. Mas vamos lá. Isso aí passou 5x1 Flamengo, isso é o que importa. Eu não gosto de fazer vídeo longo, então deixa eu ver aqui quantos minutos tem. 3 minutos e 8, 40. Vamos que vamos. Quinta-feira contra o ABC, entraria como estão, entraria como estão, deixaria Diego, Felipe Luiz, até o próprio Gabigol, pô, os caras ali como estão, acho que, pô, não é desmerecendo o ABC, eu acho que, pô, até para dar ritmo de jogo para eles e, pô, a sequência do Flamengo é puxada, parceiro, a sequência do Flamengo é muito puxada. Então, contra o ABC, ainda mais aqui, aqui no Rio, vamos, vamos de mistão, vamos, pô, não menosprezando, mas... O misto do Flamengo tem condições totais de pô, garantir um resultado de 2, 3 a 0 para poder garantir a volta da Copa do Brasil. Palmeiras ganhou, o Atlético Mineiro ganhou, mas estamos aí. O bom é que o Flamengo não tem nenhum empate no campeonato. Então, sete vitórias, quatro derrotas e vamos lá, estamos lá, em busca do tri. Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Mais uma vez, saudações, Bruno Negro, Tintim. Muito obrigado aos novos seguidores das redes sociais, Instagram, YouTube. Muito obrigado mesmo pelo carinho do filhote. Opiniões contundentes e embriagadas sempre. E pra cima deles. Vamos nos começando. Acho que eu vou fazer até uma live daqui a pouco. Tô, 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 tô muita vontade de fazer uma live daqui a pouco. Quem quiser acompanhar, tamo junto. Fiquem com Deus. Boa semana a todos e até o próximo vídeo na quinta-feira. Saudações, galera. Tchau, nação.